the revelation of medieval india part 1 periodization of history divided into three phases to understand the events ja kai ghatna ghadlele ahe te understand karna karta history sa teen phases madhe periodization kele pahila ahe ancient dusra ahe medieval ani tisra ahe modern nomenclature of india india la tacha nav kasa kay milala ancient times madhe tala bharat varsh manache दिल्ली आणि मुगल एम्पायर होतं तेव्हा त्याला हिंदुस्तान म्हणायचे आणि जेव्हा ब्रिटिश राज आला तेव्हा त्याला इंडिया म्हणायला सुरुवात झाली याचं कारण असं होतं की इंडस किंवा सिंधू नदी होती तिच्या पलीकडे असणारा प्रदेश सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री सोर्सेस डिफर अकॉर्डिंग टू द पिरियड ऑफ देअर स्टडी अँड द नेचर ऑफ देअर इन्व्हेस्टिगेशन आता आहे जशी स्टडी आहे आणि त्याची इन्व्हेस्टिगेशन आहे त्याच्यावरती हे सोर्सेस वेगवेगळे आहेत त्याचे एक्झाम्पल्स बघूया inscriptions coins religious and non religious texts architectural remains and government records type of sources of history kutle kutle type hai do pehla hai archaeological sources ani dusra hai literary sources athe archaeological sources mane kay kay ta epigraphic material numismatic material sculpture paintings monuments and building ani literary sources mane कोर्ट क्रोनिकल्स बायोग्राफीज ऑटोबायोग्राफीज अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रॅव्हलर्स कॉरेस्पॉन्डन्स ऑफ किंग्स आणि अदर कोर्ट रेकॉर्ड्स आता आर्किओलॉजिकल सोर्सेसचे डिटेल्स बघूया इपिग्राफिक मटेरियल इपिग्राफी इज अ स्टडी अँड इंटरप्रिटेशन ऑफ एन्शन इन्स्क्रिप्शन्स पूर्वी ज्या गोष्टी लिहून ठेवलेल्या आहेत त्याचा अभ्यास आणि त्याचं इंटरप्रिटेशन म्हणजे इपिग्राफी इन्स्क्रिप्शन इनग्रेव्ह इन टू स्टोन मेटल्स अँड अदर ड्युरेबल मटेरियल आता हे कसं कार करून ठेवलं होतं स्टोन मेटल आणि अदर ड्युरेबल मटेरियल होतं त्याच्यामध्ये आता इन्फॉर्मेशन कशा कशा बदल देतं तर रुलिंग किंग्स रिलिजियस पोलिटिकल सोशल कल्चरल अँड इकॉनॉमिक कंडिशन ऑफ दॅट पिरियड नुमेस्मॅटिक मटेरियल काय करतं इट इज अ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स मेडल्स पेपर मनी एक्सेट्रा आता यातनं आपल्याला कशा कशाची माहिती मिळते तर राजांचं नाव कुठलं आहे त्यांना टायटल्स कुठले दिले जायचे जसं आपल्याला मागच्या वर्षी महाजनपदासमध्ये होतं बघा विक्रमादित्य राजाधिराज महाराज अशी जी टायटल्स दिलेली होती ते, तर ती हे ह्या न्युमेस्मॅटिक मटेरियल बनवणं आपल्याला कळत त्याच्या इशूच्या डेट कुठल्या होत्या इशूची प्लेस कुठली होती त्याच्यानंतर इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कशी होती ट्रेड कसा होता त्या पिरियडमध्ये आणि फायनान्शियल कंडिशन्स कशा होत्या स्कल्पचर्स हे कशापासून बनवलं जायचं तर ब्रॉन्झ स्टोन किंवा वुड आता ही ब्रॉन्झ रेडी आपल्याला इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशनमध्ये पण होतं बघा इट हेल्प अस टू नो अबाउट द ग्रोथ अँड द डेव्हलपमेंट ऑफ आर्ट आर्टिझन्स पॅट्रॉन्स हिस्ट्री जॉग्रॉफी सोसायटी रिलिजन कल्चर लँग्वेजेस आणि लिटरेचर या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ह्या स्कल्पचर्समधनं लक्षात येतात आता पेंटिंग्स त्याचा काय उपयोग होतो तर त्यावेळचे कस्टम कसे होते ट्रॅडिशन्स काय होत्या लोकांच्या फूड हॅबिट्स कशा होत्या रिलिजियस बिलीफ काय होते सोशल अँड कल्चरल प्रॅक्टिसेस कशा होत्या कोर्ट सीन कुठले होते लाईफस्टाईल राजाची कशी होती कॉमन माणसाची कशी होती या सगळ्या टॉपिकवरनं या सगळ्या टॉपिक ह्या पेंटिंग्सवरनं आपल्याला कळत मॉन्युमेंट्स अँड बिल्डिंग्स स्पीक्स अबाउट द ग्रँडिओर म्हणजे त्याची भव्यता काय आहे मॅग्निफिकन्स आर्किटेक्चरल स्किल्स कल्चरल अँड रिलिजियस बिलीव्स ऑफ दॅट पिरियड म्हणजे आपण म्हणतो ना रेड फोर्ट असेल इंडिया गेट असेल त्याच्यानंतर ताजमहाल असेल तर हे त्यावेळेच्या पिरियडची हिस्ट्री आपल्याला सांगतात इथं काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत बघा ते क्वेश्चन्स तुम्ही नोटबुकमध्ये सॉल्व्ह करायचे काही शंका आली तर मागच्या स्लाईड्समध्ये जावा ते वाचा म्हणजे तुम्हाला हे सगळ्या क्वेश्चन्सचे आन्सर्स लिहिता येतील थँक्यू